，玉金和一次性洗漱用品都给你放在架子上了。好。你伤口小心，倒碰水啊。好。其他东西你不要乱动哦。你你拿我裙子干嘛？不是，我从这捡的。怎么可能在那捡呢？我怎么会把裙子塞那？变态！我偷你裙子干什么？对，是我偷的，我偷回家自己穿，行了吗？没关系，你要是想试，你就试吧。我们现在这个社会包容度很高的，我不会歧视你的。啊，这个裙子你要是不喜欢，我再去房间给你找其他的，我去给你找找看有没有更适合你的。有事出去一趟，怎么了？没有，就是看你这身衣服特别好看，之前都没看你穿过。这是新春款，你当然没看过了。现在不是才秋冬吗？怎么春款就上市了？你不懂，时尚界都是这样的。不说了，我先去忙了。路上小心啊！这是血。姐，你你跟我说实话，你是不是出什么事了？你衣服上怎么会有血迹呢？平常都不敢碰你的东西，我怕给你洗坏了。打扫的时候我都会特意避开。我刚才才在卫生间发现了这一件，到底怎么回事啊，姐？啊，不知道啊，估计是哪一次喝多了吐了，或者是撒上红酒了吧。我自己不会处理，你要么帮我洗了，要么帮我扔了，没所谓。姐，你别骗我，你你真的没事吗？你烦死了！吓死我了！行，姐，那你好好休息吧。我现在出了一点紧急的情况，我必须马上离开。姐姐，你怎么了？所以你要替我出演一下我的毕业大戏。啊，可是，你先听我说。好，姐，你别着急，你慢慢说。我想预约一下，明天上午是吗？好的，没问题。
姚老师，我有点急事，先走了。嗯，好。啊，对了，你一个人在家的话，记得把门反锁好。走了。哎，这么着急要去哪儿？家庭纠纷。说了，我什么都不知道。都在呢。陈默，你还有脸回来？你说，你怎么又惹我妹妹生气了？你不不是说你妈看着他吗？陈默，我们这里不欢迎你。我做我的工作，你给你的宋词花钱有什么关系吗？你还有脸说？你安的什么心啊？你团队安的什么心啊？你是故意潜伏在我身边的，对不对？我之前就觉得很奇怪，你老问我圈里的事情干什么？你之前不是最清高、最不屑的吗？原来靠我混进圈里了。我潜伏在你身边，你一个小站长，你把自己当什么呀？宋词认识你是谁吗？我潜伏。哥。他是个卧底，他他动机不纯，有他没有用，没他。杨梦归就是个老狐狸，天着宋词吵，你怎么还跟着他的团队混啊？你上过大学没有？追星追傻啊，张嘴就骂人。录综艺的时候你也在现场，你怎么不说宋词倒贴他呢？我看他更主动。你胡说，宋词哥哥是演艺世家童星出身，从小红到大的，但长得帅，人品好，圈里皆有口碑，倒贴你家十八线小明星杨梦归。我呸！你说话注意点。之前都不跟他一般见识的，今天怎么了？我靠，我给忘了，他骂的是你心上人。你胡说什么呢？你爱不爱听我也说了。你怎么和你妹妹说的？我就说，我也不知道你怎么就当杨梦归助理了。还有呢？还有，我就是一个普普通通生意人。陈默，默默，要滚！你上次让我找杨梦归上学时候的视频，你找到了？交割出马哪有失手的时候？发给你了，你自己看吧。我好不容易找关系，才查到内部资料的。I don't know what that dream is that you have. I don't care how disappointing it might have been, as you have been working toward that dream. 我不懂英语都能听出来，贼溜。不过他是国外长大的，不溜才怪呢。网上说的那些。我英语特别好，跳舞跳的特别好，我还说我气场特别强大，全部都是假的，没有一个是真的。这个市面上买不到的，是老家的亲戚晒好了给我寄过来的。难道？啊，跟我说话呢？啊，没有没有，你快去哄哄你妹妹吧，一会儿房顶该哭塌了。哎呀，你这么一说，我还真觉得这房子有点晃啊。您稍等，潘医生马上过来。你先去忙吧。好的。哎，你好，杨小姐，你梦梦，你这什么意思啊？啊我我车是这样，你都认出来了。哎呀，我跟你开玩笑的。你还用预约？给我打个电话不就行了吗？怎么？来复查，啊，对对对，我来复查。口罩摘了，我看看。啊，不不不不不，我不是来复查的，我我就是来看看你，顺便咨询点事儿。咨询？啊，就我一个朋友，他出了车祸，你知道的。情况跟你一样。啊，对
，跟我一样，也是撞到了鼻子方向盘。啊？哎呀，一个意思嘛，就是鼻子撞到了方向盘。啊、这样的话，我得见一下他本人，我才能确认下一步的方案。你这边不能直接给他做了吗？梦梦，你是开我玩笑吧？我这如果什么都能做，我当时不就直接给你做了吗？何必让你跑到国外去？我看你这是记我仇了吧？出国，原来是这样。哎，对，我在网上看路透，你这恢复的不错，才一个多月的时间。嗯，你把这口罩摘了吧。啊、我这鼻子是拿来给你学习用的吗？对不起，是我唐突了。我就是想看看。行了，没什么事儿，我先走了。哎，那。你朋友，改天，改天他有空，我再带他来。啊也是撞到了方向盘。啊？姐，我今天去见过盘医生了。我也知道，那天晚上你到底发生了什么。我不明白你为什么要瞒着我。我可是你的妹妹啊！我不想让你担心，我不想见。姐，我今天必须要听到你的声音。已经一个多月过去了，我不知道你去了哪，不知道你在干什么，不知道你身体好不好，我听不到你的声音。我甚至不知道对面是不是你真人。我不管，今天我无论如何都要听到你的声音。如果我听不到，我就不会再继续扮演你了。我不管会有什么后果，我都一定要去找你。是什么意思啊？鼻子受伤了。那你现在好不好？我去照顾你吧。我爸妈在，你做好自己的事。我真的不想见你，我很害怕，我害怕大众一直关注着我。让我休息一阵，真的，我需要的只是休息。我再这样下去就要疯了。小姐，我知道了，那你一定照顾好自己。你以后不要再瞒我任何事情了。好的呀。待会听后门吧，人少一些，大不了我们绕一下。就从这里进。这里不安全。陈哥说的对，啊，万一要是出点事。听我的，从这里进。
会发。手机给我。怎么？害怕什么？害怕被拍，害怕上镜，害怕你的朋友、亲人知道你的动作。干嘛？你们也害怕出镜吗？整天在网络上骂这个骂那个，攻击别人的长相、别人的身材，通过一个微表情就来判断他是一个什么样的人。好啊，今天我给你们一个机会，都来我微博底下看看你们是什么样的嘴脸，敢不敢把脸露出来？堂堂正正的露出来。我不会给杨梦归这个名字丢人，你们呢？配得上自己的名字吗？哥哥怎么办啊？剧组让他走小门，他不肯。那我们让他。哎，啊？我说，我们让给他，让给杨梦归，就这么定了。多好的男女主角之间的默契呢！不要，不要，不要，不要，不要，不要！不要转节目组的，你转咱们公司高微的声明。具体的说法，我让小文拟好，他马上给你发过去。谢。明哥那边有什么指示了吗？让我转一下声明。刚刚我也上微博看了一眼，都在说节目组恶解你，热搜也上了第七位，这件事情可算过去了。不过，这件事情其实早就过去了，因为今天早上，你让他们见识到真正的杨梦鬼。你呢？在你眼里，你知道真正的姚梦归是什么样的吗？不知道。那你刚刚说真正的，意思就是别人传言中的了。姚老师，你今天撕黑粉没撕爽，别拿我下手啊，放过我行吗？我没有故意刁难你，我只是在想，可能在宋慈的眼里，我就是那个。耍尽手段炒作成功的姚梦贵吧？你很在意他对你的看法吗？有点吧，他都会这么想，那别人肯定也会那么想。你不要总问别人怎么想。你自己内心是怎么的？我，对，你能问出这个问题，说明你的内心不开心，也不喜欢，这还不很明显吗？其实，我只是想做一个演员，这、就是我的理想。我说的是我的理想。对了，你来找我有事吗？啊、哦，这是这两天的通告，明天通告是这个，然后后天是三电。怎么都是我啊？宋慈请假了，所以赶着拍你的单人戏。你要是觉得有问题啊，我到时候去跟他们沟通一下。没事，就这样吧。好。哦，等等。把明天早晨的戏推到八点以后吧，我有点事儿。什么事儿？就是有点事儿，管那么多干嘛？
，我拍的多了。你笑了？不，我没有。好，我去跟制片人沟通，往后推，拍不完就甩掉，反让导演自己操心。别。我是说不用了，我不觉得累，而且演员嘛，本来就是应该要吃苦耐劳的。好了，我要休息了，没什么事的话，你可以走了。晚安，杨老师。晚安。真的稳啊！杨老师，明天早晨。对不起，我做错了。人总会走错房间，去不该去的地方。杨老师，你说对不对？拿一下快递。房间号。二九零幺。那个大包，我帮你拿吧，可重了，你一个小姑娘拿不动。在床上？我不在床上，我还能在地上吗？啊，不是不是，我是说你今天早晨有没有？算了，没事儿，待会儿见吧。嗯，一会儿见。嗯。你那边什么声音？喂？你为什么挂我电话？你那边出什么事了？我没挂你电话，我刚刚没有挂电话。我听到你那边声音，然后电话就断了，我还以为是你主动挂的。贾老师，你怎么那么早就出门？哦，我，哎呀
还不是为了减肥吗？我出来晨跑，呃，心不瘦了，我再跑一会儿。行了，你闭嘴！这是我第一次，也是最后一次浪费时间听你说这些废话。我不管你从哪儿得到我电话号码，你以后不要再打给我。你想上汪伯伯还是上李伯伯的戏，和我没有任何关系。你自己去找你的宋老师解决。你想以死网破，好啊，你就带着你的宋老师一起以死网破，吵到别人家里都拿不到的东西。打我电话有什么用啊？你蠢啊你！我告诉你。有一些错人了，我不是任何人的附属，我也不替任何人善后，我是我自己。笑什么？你从小演戏，演员表都怎么给你署名的？署宋老师的儿子吗？我刚才突然想到这个画面，觉得还挺好笑的。六个字的人名，真酷。哦，对了，我叫姚梦归，我是，我是我自己。拜拜，宋老师的儿子。这是今天的通告，今天拍戏很顺利，张导觉得你状态非常好，所以调整了一些场次。调整了什么场次？放心吧，吻戏没删，而且提前了。他这么晚给你发什么微信、啊？姚老师，你可别在剧组给我搞事儿。我看明哥穷得很，公关费可是掏不起的。关你什么事儿？忙完了早点回去休息。我没有多管闲事，我是你的执行经纪，这个我可是要预防的。他找我肯定是因为工作上的事儿呗。我不信。
，你真去啊？嗯，去啊。你，天太黑了，你你别去了。放开我！万一他要找我有工作上的事情呢？他这像是有工作上的急事找你吗？他明明是居心不良。心不良，把你那春心荡漾的笑容给我收回去！我说了不准确，不准确，就算天塌下来也不准确。别说，听我的，我是老板。嗯、我就不信邪，迟早被狗仔拍。我不就是狗仔吗？太久了，怎么，很明显吗？你是不是有什么不开心的事情啊？嗯，有一点儿，比如挨了一巴掌。谁干的？我帮你打回来。我妈。家家有本难念的经嘛。我就是想找人说说话，然后想起你了。走，我带你去吃好吃的。吃了好吃的，心情就好。才叫肉吗？鸡胸肉那种东西，怎么好意思叫自己肉啊？嗯，你尝尝这个，这个特别香，两面都是脆的。我特意让老板多刷了芝麻和糖。谢谢你带我来这么安静的烧烤店。我知道你不喜欢人多的地方。我得好几年没吃过烧烤了，这两年。更没有吃过这种刷糖刷油的惊叹水。你不喜欢吃啊？没关系，那我们可以换地方。是不是很好吃啊？我以前心情不好的时候呢，就喜欢攒钱出来吃烧烤，把肚子吃饱了，就不会去想那些烦心事了。攒钱。对啊，因为我们不能放纵嘛，不能吃惊叹水，所以我每天存一块钱，等钱攒够了就去吃一顿烧烤，这个意思。嗯、大半夜的吃烧烤，看得见吗？要把钱都插到鼻孔里去。交哥，我突然想起来，我自己带的，是吗？最近是又有什么新计划吗？什么新计划？比如吃货人设。是不是不管我做什么，你都觉得我别有用心啊？我不是针对你
，所有人进到这个行业做艺人，不都是别有用心吗？我这是在夸你敬业。说好了，要出来聊聊天、散散心的，结果光顾着吃了，什么都没说。就是因为这样才要谢谢你，谢谢你没有问我为什么不开心。不过你一直都是这样。哪样？能扛的，全都自己扛过去。正是因为这样，我才会觉得自己的抱怨很可笑。全都自己扛，那不是很累？你再问问你自己。我有解压的方式啊，比如这个。那谢谢你，肯把这个方式分享给我。小梦鬼，你知道吗？我真的希望时间能够停留在这一刻，因为在这一刻，我真的挺开心的。所以，你是在中医之后，才跟着宋池和杨梦贵。那是有人帮你来拍，还是你自己啊？我自己，我哪像你们这些学徒的，有交哥保养，还有死工资拿，福利又好。我呀，就是一零散工，今天有消息了，就过来拍一拍；明天没消息了，就在家睡觉。我刚刚啊，还给我女儿过生日呢，哪曾想这两个人。就跑来吃东西了，哎，你说这明星啊，也太不体谅我们这些普通人了。我觉得也是，是吧？你说他们俩这么缺德，吃完肯定拉肚子。哎，有道理。而且这姚梦贵啊，还挺能吃的。大哥，我看你再蹲他们，也蹲不了什么。这明星散场出来吃宵夜，太正常了。你拍了也挣不了什么钱。还不如趁时间来得及，赶紧回去陪女友过生日。这过生日对小孩来说太重要了。哎，兄弟，你说的对呀、啊。这明星这么多，女儿就一个，不拍了，回去啊给我女儿过生日。我看你啊也是懂道理的人。我和焦哥啊认识这么多年了，这料啊就送给你。这料给你，这卡不能给你啊！五百一十二 G 的，三百多块钱呢。这卡不值这么多钱。再说，我也没零钱找你啊。就当我给侄女的压岁钱了。谢谢，谢谢。这是图啥呢？花痴，还明星呢，丢人！老板，刚好。哎，好嘞。哎，谢谢。今天谢谢你请我吃烧烤。别那么客气了。自己回去可以吗？用不用我送你？啊，不用了，我已经叫好车了。你真的不回去组吗？那你要是下次再不开心，你还可以叫我。杨梦归，你到底怎么了？我怎么了？没什么，就是太温暖了，突然觉得有点陌生。
。那以前咱俩在学校的时候不太熟，人熟了自然就热闹了。新的好事。你这纸都给划破了呀，思思，嗯，你你接过吻吗？你说呢？我跟康凯谈恋爱的时候，难道只是上自习吗？我们还上过？别别别，不用解释那么清楚，我不是质疑你啊，我就想知道，你你有没有拍过吻戏？拍过，都是假亲，假亲。表演课考了那么多六十分，我在教务处可是全都看见了。你现在知道后悔了？那也不是我的错啊。我想想啊，首先你要是按照晚传的那些亲大拇指，肯定是不行，它太明显了。我给你示范一下。假如那个是 A 机，你就跟我一样。姚老师，来的正好。嗯，假如他是宋词，你就从我这个角度亲他。你借位的时候一定要注意，嘴快要挨在一起的时候定格。嗯。急，咱们留给观众一点想象的空间。你的手要伸出来的，轻柔的抱住他，快点，快点。木木，你也要伸手搂住他。对，就这样，就这样。对，再近一点啊！哎，对，好，很好，你们自己这样练一下。早上好。
，你需不需要我等会儿歪一下头，或者你还是想拿大拇指垫一下？你别慌。啊，我没慌，我刚刚还跟田思思。两位准备好了吗？啊，开机。初雪之下，此时五场一进一次。开始。哎，荣静，你先别走。你干嘛神神秘秘的？你到底想跟我说什么？呃，你不是还有信没送完吗？那你赶紧去吧，我也有事儿要走。不是，我是想说这么坚持，宋思今天早上特地来找我，说是怕两个人吻戏的反应不够真实，想要偷袭真亲他一下，还挺用心的。怎么拍这么陡啊？你是不是在笑啊？是挺好笑的。这有什么好笑的？就算是我在拍喜剧，手也不能抖成这样。对不起，我以为拍视频是为了你表演细节提供帮助，没想到你还用作收藏。我马上就下单一个千元及以上网红主播专业手持防抖云台，请公司给我报销。怎么说话阴阳怪气的今天？我只是为自己的专业性不足而感到羞愧。今天收工了。啊，来得这么早。那晚上有别的安排吗？姚老师，未来几天的通告……那就是没有。那愿不愿意陪我去参加一个聚会？一个小时候一起演戏的朋友退圈了，改行开酒吧，想让我们去捧捧场。酒吧？是劲吧，不是闹吧？去捧场的都是童星出身的演员，私密性特别好。田思思应该也会去，大家就是聚在一起聊聊天。他们知道我们在一起拍戏，也很想认识你。只是我不确定，你想不想认识我的朋友？他接受我，认识他的朋友。谢谢宋老师的邀请，我们就会去的。陈老师，要不要一起去？不了。我吃了头孢，不能喝酒。可以不喝酒的。闻着酒精味，我体内的头孢就更不高兴。那你回去收拾好了给我打电话，下单开始接送。嗯嗯。陈老师，那祝你和你的头孢度过一个非常愉快的夜晚。姚老师，您这么精明的人就没发现点什么？首先，我一点都不精明，而且我只觉得你阴阳怪气的。今天你们这场吻戏，小白在场边直接录，平常他都跟我站在监视器旁边，今天直接在场边拍，你没有发现吗？所以呢？所以退一万步讲，好，就算宋词不想跟你炒作。假如他真的是个衣冠禽兽呢？假如他真的想对你做点什么，不只是亲你呢
。哎，送起来了。嗨，松泽。哎，默默，好久不见，宝贝儿，我想死你了。上次节目过后，我们有多久没见了？姐，他又是谁啊？那这次怎么不是你叫我？你也就嘴巴上说说而已。默默，你还是这么飒，我的错，我的错。我一会儿自罚三杯。别去外面，外面都是狗仔。你去扶他一下，里面就是洗手间。怎么一个人存的？我去找他一下。去吧，有事叫我。好。你真跟梦梦好了。很佩服你，你怎么还有脸来找我？因为你了解我，你就要这么对我吗？你跟着我干什么？我就是想知道你过得好不好，也想问问你，我们之间是不是还有机会？是我知道，我之前都是我的错，但是我真的很想你。自从我们分手以后，我几乎每天都在想你。是你可能不信，我要是你的话，我也不信。毕竟是我做了对不起你的事儿，你有权利不信任我。但是我也是离开你之后才发现我不能没有你。虽然我们还年轻，但是在这很短的人生里，我都是和你在一起的。李锦又甩掉你了是吗？出戏了再听你念台词，功底还是这么差。我入不了你的戏，别演了，抱歉。哎，梦梦，你找什么呢？我找宋慈，他接电话去了，好像嫌吵，去了天台。谢谢。居然跟我说谢谢。姚梦归跟我没有任何关系，要我说多少遍你才能明白呀、啊？江叔，算我求你了，行不行？你不要动不动就去找我爸我妈。你既然了解我家，你就应该知道，我家里真正应该被管管的是另外一个人。好，我保证，我对他除了工作之外没有任何的感情。你不要再一遍又一遍的问我了。我大学的时候就和你说过，我根本瞧不上他的人品手段，瞧不上他的一切，可以了吗？
。喂，哎，默默，你上次问我的那个红太阳，我问到了，可老费劲了。这种藏在村子里的农家乐，今天开明天不开的，那又是个贫困县，网上什么信息都没有。我托人直接去当地查的，那老板姓肖，老婆生病没了，有一个女儿，不在家乡。要查更具体的，就需要一些时间和更多的信息了。大概就这些。哎，陈默，你在听吗？信号不好。陈默，呃，在在在。呃，所以，你能找到老板女儿的照片吗？<笑>还真找到一张，不过很糊，是那种全年级大合照，每个人都糊成一个样的。你发给我，谢谢你。哎，我就帮你这么点忙，哪还得了你的人情啊？你用得上我就行。找到了吗？我给你提个醒啊，小姑娘长得挺明星脸的，也可能是因为糊，所以才像啊。是吗？现在明星脸还挺多的，谁不比谁多一个意思？调查这么偏的地方干什么呀？是不是被拐儿童啊？被拐，算是吧。我现在就去叫他娱乐圈的感情全都是假的，这点不用我教你啊。你玩这套行家呀？姚梦归，你少他妈给我装纯啊！是啊，行家，我从人品到手段，样样都让人瞧不上。哎，你怎么了？喝死关我屁事！我明天就拿钱走人我要让所有跟着杨梦归的人，都能实现自己的理想，都能赚更多的钱。我想做一个好演员。谢谢。哎，宋子，哥，你回来了。嗯。一会儿开车，把杨木归送回去，别让人看见他喝醉了，一定要交到他经纪人手上。好，我知道。跟到你呢？你不用管我。一定把他送到。等等。你
你们怎么醉成这样？宋慈呢？不是他带你们来的吗？知道，他可能心情不太好，喝了两杯就这样。你们喝成这样，不怕被拍到吗？手机一进门就被收了，可能他跟宋慈除外吧。红了都除了。再给你叫一打，王八蛋你别说，我有个东西要给你。这个，这个缝好了。整个夜晚，你在想我。我就这样一直流着泪，离开你觉得太空，你的泪眶，一次看就够难忘，没那么容易离开你的身旁。Don't wanna be a part. Don't wanna be. 
，我曾经以为这辈子不会再有好事发生在我身上，但是你突然的出现，打破了我所有的颓废与自怨自艾。我常常会想，是不是因为我搞砸了太多事，神听到我的忏悔，所以送来了你。我特别相信你，真的。最终还是选择原谅。你是不是爱上他回了？转身。